สวัสดีครับพบกับ G Star Cat t i p t r i c ในสัปดาห์นี้นะครับจะมาแนะนำขั้นตอนการพิมพ์งานหลายๆแผ่นโดยอัตโนมัติอัตโนมัติยังไงนะครับก็คือเราสั่งในครั้งเดียวจากนั้นโปรแกรมก็จะสั่งพอตให้นะครับทีละแผ่นทีละแผ่นนะครับส่งไปที่เครื่องพอตนะครับส่งไปเป็นไฟล์ PDF ตามที่เราต้องการได้เลยแต่ตรงนี้นะครับมีข้อแม้หนึ่งอย่างนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คือไฟล์งานนะครับหรือว่าแปลนแต่ละแปลนนะครับเซกชันแต่ละเซกชันเนี่ยอาจจะตั้งค่าไว้แล้วนะครับที่หน้าของเลเยอร์เอาเอาคือตรงนี้ที่ไฟล์นี้นะครับผมก็ตั้งเป็นเลเยอร์เอาที่ชื่อว่าแซมเปิลหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ซึ่งก็จะแบ่งแต่ละเซกชันนะครับแต่ละวิวพอร์ตออกไว้ออกมาไว้นะครับโอเคผมมีทั้งหมดสี่เลเยอร์เอานะครับแล้วก็หนึ่งหน้าโมเดลไปที่คำสั่งนะครับ Gear Star Cat Version 2015นะครับล่าสุดถือว่าใหม่กว่าก็จะมีคำสั่งที่ชื่อว่า Public นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ Main Menu File นะครับเลือกที่ Public o f หรือว่า Public เฉยๆนะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับโปรแกรมจะให้เราตั้งค่าอันดับแรกนะครับ Sheet List นะครับถ้าเรามี Sheet List ตัวเก่านะครับที่เราเคยสั่ง Public ไว้นะครับเราสามารถเปิดเข้ามาได้แต่ถ้าเราเพิ่งมาทําครั้งแรกนะครับก็เลือกที่ Publish to จะมี2หมวดที่ใช้กันบ่อยๆก็คืออันดับแรก Proper Name in Page Setup นะครับอันนี้ถ้าเราไม่ได้ Post เป็น PDF นะครับหรือไม่ได้ Post เป็นไฟล์งานง่ายๆก็คือสั่ง Post ไปที่เครื่อง Printer ที่ประจำสำนักงานนะครับของแต่ละท่านนั่นเองนะครับก็เลือกที่ตัวนี้แต่ที่แต่ที่วิดีโอนี้นะครับผมเลือกเป็น PDF นะครับจะได้เห็นภาพกันทุกท่านนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นลิสต์นะครับลิสต์รายการที่เราสามารถพอตออกมาได้นะครับตรงนี้นะครับแนะนำนิดนึงก็คือถ้าเราเปิดไฟงานไว้หลายๆไฟงานนะครับอย่างเช่นผมเปิดไว้สองไฟงานโอเคจะมีภาพปิดพอตกับด็อกิเมนต์อินพุตตัวลิสต์ตัวนี้นะครับเขาก็จะโชว์ทั้งหมดเลยนะครับว่าตัวไหนที่สามารถดึงมาพอตได้ก็สะดวกนะครับถ้าท่านไหนมีไฟล์งานที่เขียนไว้ต่อเนื่องนะครับไฟล์หนึ่งงานไฟฟ้าไฟล์ที่สองงานสถาปัตย์ต่างๆก็สามารถเปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็สั่งพอตด้วยตัวนี้ได้แต่อย่าลืมว่าไฟล์งานต้องอหรือว่าแปลนสลับแปลนต้องอยู่ในหน้าเลเยอร์เอานะครับโอเคนะครับตัวนี้ผมต้องการสั่งพอตแค่ไฟงานที่ชื่อว่า Plus Plus นะครับแล้วก็เป็น Layout ที่ผมตั้งไว้นะครับไฟงานด้านล่างนะครับที่ชื่อ Document Input ผมไม่เอาผมก็คลิก Delete นะครับปุ่ม Delete ง่ายๆนี่แหละหน้าโมเดลเราต้องการไหมนะครับเพราะว่าบางทีเราทำงานหลายๆแปลนที่หน้าโมเดลนะครับหลายๆ Section คือรูปมันกระจายกระจายนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะพอกหรือไม่ครับผมก็ Delete ลงไปเ okay, หลือแค่เลเยอร์เอาท์นะครับดูการตั้งค่าที่ Public Option นิดหนึ่งนะครับตรงนี้คลิกตรงนี้จะเป็นการตั้งค่านะครับหลักๆอย่างเช่นเราจะเซฟไฟล์นะครับเจ้า PDF ที่ผมตั้งไว้เนี่ยจะเซฟไปไว้ที่ไหนนะครับผมก็เลือก Location นะครับหรือว่าคลิกที่จุดไข่ปลาทางด้านขวาจากนั้นก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับโฟลเดอร์เป็นพับปิดพับด้านล่างนะครับอย่างเช่นการตั้งออฟพาสเวิร์ดไหมนะครับการเพิ่มบล็อกอินโฟมิชันเข้าไปหรือเปล่าครับอย่างนั้นก็โอเคครับผมด้านซ้ายล่างนะครับก็จะมีรายละเอียดซัมมารีให้เรานะครับสรุปให้เราว่าซอฟต์ดรอยิงเนี่ยมันจะพับจากไฟไหนนะครับก็คือพับปิดพับนั่นเองนะครับ drawing location นะครับ drawing location คือไฟงานนะครับต้นฉบับหรือว่าไฟล์อ่าที่อยู่ของเจ้าพับปิดพอตนั่นเอง layout name นะครับเริ่มต้นที่ชื่ออะไร p o p device นะครับอย่าลืมว่าผมตั้งพอเป็น pdf นะครับถ้าทุกท่านใช้งานนะครับอ่าสองพอตที่เครื่องพิมพ์มันก็จะขึ้นชื่อเป็นเครื่องพิมพ์นั่นเองแล้วล่างเป็นขนาดกระดาษนะครับผมเลือกเป็น a3 ขวางขวาดีกว่านะครับ Include Post Stamp นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับก็คือ Post Stamp นี่ก็จะใส่วันที่นะครับใส่ชื่อวันที่นะครับไว้ที่ตรงขอบตรงขอบนะครับของตัว
ไทเทิลบ็อกซ์เป็นหนึ่งนะครับเวลาเราพอดออกไปนะครับก็สามารถเลือกใส่เข้าไปได้จากนั้นกดพอดปิดนะครับโปรแกรมถามว่าจะเซฟไว้ไหมนะครับลิสต์ตัวนี้นะครับอาจจะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ผมขอโนไปก่อนรอสักครู่นะครับหน้าต่างเมนูหายไปนั่นหมายความว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมก็ไปที่โฟลเดอร์ที่ผมเซฟไว้นะครับก็อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเลือกที่ Publish p o t นะตัวนี้จากนั้นนะครับลองเปิดขึ้นมาสังเกตนะครับลองคลิกที่ตัวเป็นทัมเนลนะครับนะครับที่ผมตั้งเลเยอร์เอาไว้ทั้งหมดนะครับเขาก็จะพอตแบบต่อเนื่องมาให้นะครับหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตามเลเยอร์ที่ผมตั้งไว้ที่แซมเปิลหนึ่งแซมเปิลสองแซมเปิลสามแล้วก็แซมเปิลสิบนั่นเองอย่าลืมว่าถ้าพอดไปที่เครื่องพิมพ์นะครับหรือเครื่องพอดเนี่ยเราก็ไปยืนคอยที่หน้าเครื่องพอดได้เลยนะครับหรือว่าเราอาจจะไปทานข้าวนะครับร้อยเข้าพอดเสร็จแล้วค่อยมาเก็บทีเดียวก็ได้ครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามกับทีมเทคนิคสปอร์ตของทางจีสตาร์ได้นะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้จีสตาร์แคสสวัสดีครับ